鬼子我们都不怕，还怕你们这些王八蛋吗？来呀、啊，杨飞，你们没有必要为我这样大动干戈，我跟你走就是了。不行，我答应过你，要把这件事情查清楚，在结果没出来之前，谁都不能把你带走。杨飞，你这么做，可有包庇日特的嫌疑？你说谁是日特？你有什么证据证明他是日特？就算你要抓夏律师。也得有严局长跟丁军长亲自签发的逮捕令，你有吗？你夏女士的级别，你有什么资格在这里耀武扬威？你说话给我客气点！哎，徐松敏，你要是再不走，别怪我对你不客气。徐座有令，由梁飞护送夏女士回家。哎，徐队长，徐座要见你。好了，夏女士，我送你上车。早就跟您说过了，女人都是害人精，您还不信？多嘴！爸，爸，爸，您别吓我呀！爸，爸，你怎么了？今天谢谢你，不过你也保不了我多久的。你是共产党人。他们是不会相信你的话，他们可以随时来抓我。不过我心里有个疑惑，一直不大明白。你既然问心无愧，为什么不求自保？伪币的事情，要错不是你一个人的错，是整个重庆政府的错。你没必要一个人扛。我们这些人，只不过是高层棋盘上的棋子。你跟丁军长的私交不错吧？如果真的有危险，你把这个戒指交给丁军长，让他拿着这戒指去中央办公室找胡先生，我自然就平安无事了。您放心吧。会中毒身亡，为什么？徐座，已经调查过了，车内只有蔡将军、蔡雪丹和司机，没有外人。你的意思是，是夏晴下的？除了夏晴，不会有别人。昨天晚上我们就想抓捕夏晴，但是那个梁飞却带人来强行阻止。你要抓人，我点头了吗？丁将军点头了吗？如果真的是夏女士下的毒，那她怎么这么淡定？据我，你的意思呢？徐队长，昨天特战局牺牲了一位战士，什么原因？这就是我为什么要抓捕夏晴的原因。昨天我们在饭店做调查的时候，发现了一名可疑分子。我们在追捕的时候，牺牲了一名战士。这个日特非常狡猾，让他给逃跑了，一定是高手。局座，据我所知，梁飞对夏晴是不是汉奸还存有疑惑。我认为，就算抓捕，也不能像对待普通犯人一样，还是要以礼相待。我建议。将他保护起来。是啊，夏主任身份特殊，总得给他背后的人留几分面子。蔡将军的事儿，他知道吗？回去做，属下不太清楚
，但是他一直没有出门，电话也是全天监听，除了中央银行的一个电话之外，再也没有人跟他联络过。哎，杨飞呢？出了这么大的事儿，他人呢？现在看来，毕竟夏琴的嫌疑最大，你还相信他是无辜的？正如你所言，夏琴在蔡公权一案中，他是最大嫌疑人。但如果他真的是间谍的话，为什么要在这个时候动手？他岂不是把自己暴露在众目睽睽之下？昨天我送他的时候，他给了我这枚戒指，让我交给丁军长。说，万一他有危险的时候，让丁军长转交给中央办公厅的胡先生。要是夏琴真如他所言，在制造伪中楚卷的话。那这个胡先生，就是他的顶头上司了。这件事情牵扯到了高层，我现在最担心的事情是，高层会为了自己的利益，牺牲夏琴。蔡将军横死，所有的压力都在我们特战局身上。如果再出什么事情，哪怕是夏琴畏罪自杀，我们都难以收场。我认为抓还是要抓，但是不便抓回特战局。关押的地点可以是我们指定的一家酒店，加派人手守卫，这样既照顾了很多人的面子，又可以防患于未然。既然如此，那也要顾及到丁军长的面子。我跟他商量一下再定。报告。进来。丁军长，这是梁飞的行动计划，已经安排好了，您过目。上西五，对，会让上西五建议严寒，先把夏晴软禁起来。这样看似是抓，实际上是暗中保护。毕竟夏晴的手里是掌握着伪币的情况，这对日后咱们侦破伪币案件会很有帮助的。嗯，一定是严寒来电话了。喂。终于来了，夏主任，请吧。我从小一个人在美国，一直希望可以在爸爸的身边。我还记得我在美国第一次和他相见的时候，他头发都白了，好不容易跟他相认，跟他回国。以为可以有很多时间孝敬他，陪着他。可是我现在，我现在再也见不到他了。梁飞，我求求你，一定要帮我找到凶手，替我爸爸报仇。好，徐丹，你一定要坚强。我知道你现在很难受，但是节哀，好吗？徐丹，你能不能跟我说说，当时你爸出事的时候是个什么状况？当时他呼吸急促，脸红的不行，我一下整个人都慌了。我赶紧让司机把车开到医院，可是车还没到医院。爸爸他就不行了。学丹真是可怜人，就这么一个亲人，现在也没了，以后真是无依无靠啊。按照他刚才说的来看。蔡公权应该是中毒身亡，我对毒药不怎么了解，你知道大概是什么毒药吗？杨飞，严寒点头了。上西五抓了夏晴，关在了嘉陵宾馆。嘉陵宾馆
想喝杯水。坐下。杨飞，我知道你来干什么，但这里有我，就不劳烦梁英雄大家了。上西湖，你是猪油蒙星了是吧？你这不是胡来吗？我是奉命行事。我还是真是头一回见到上大队长的威风，真是趾高气扬，耀武扬威啊！上西湖，我希望你能够确保夏女士的安全。这不是你该关心的事情。话说到了，做不做就看你了。走。没有我的命令，谁也不允许接近夏姐，局座也不行。是。孙叔叔。哎呀，一凡，你怎么来了？我来是想问问您，蔡将军的尸检是不是您做的？你干嘛问这个？我想看一下尸检报告。孙叔叔，蔡将军中的到底是什么毒？谢班长，此事已经惊动了高层。我和你父亲是多年的好朋友，可不能看着你乱来啊！哦，对了，我还得去会诊。孙叔叔。这件事情只有您能帮我了，您您就告诉我吧。孙叔叔，您告诉我，我肯定保密。是氰化物。氰化物。掌门大人。徐队长，上等队长吩咐了，没有他的允许，任何人都不许进。哎呀，你这脑袋是有点问题啊！你眼瞎了吧？徐队长都敢来，可是上大队长别拿大队长吓唬人。徐队长，别为难我手下的人，是我下的命令，没有我的允许，谁也不能见下去。上大队长。是局座派我来审问夏姐的。好，不过审问的时候，我要在场。这里面好像没这个意思。这里面也没写，我要回避吧。我是奉命看管夏姐，她绝对不能在我这里出任何事情。可以，如果你不觉得审问无聊的话。把门打开。这家酒店入住的都是尊贵的客人，何必因为我来打扰他们？还不如把我直接带到特战区去。夏主任，我希望你能明白你现在的处境。你是被限制在这里，而且在重庆，也没有什么是我们特战局不能过问的。那我问你，徐队长，去年侯家二少爷离奇去世，警察局。以情杀松松结案，那个时候，特战局的在哪儿？一个花边新闻而已。我可以告诉你，侯二少爷是每日双重间谍，但侯家跟高层的关系盘根错节，又怕挑明得罪盟友，所以只能以花边新闻匆匆结案。至今凶手还逍遥法外，徐队长。以你的军衔的身份，你不可能知道内情，但是严寒知道，你可以去问问他，我说的对不对？你这是在拿上面压我？要审我，你不行，资格不够。要审我的话，请你们严寒局长亲自来吧。
别说我没提醒你，你现在是犯人。犯人，充其量我算个嫌疑人，你凭什么给我定罪？夏主任，就凭你杀了蔡将军这一条，你就是死无葬身之地。啊，什么？到底怎么回事？装，很难过。徐队长，我相信这一辈子还没有在别人面前哭过。还是那句话，要想审我，请严寒自己来吧，你不够资格。你，徐队长。夏主任，蔡将军在跟您吃完饭之后，在车内毒发身亡了。节哀徐座，上席务阻碍我审问夏锦，还请徐座定罪。行了，上席务在你就不会审了。他的任务是在查清之前确保夏青的安全，万一出现意外，两个人还是能说得清楚的。还是徐座考虑周全。去忙吧。是。组织上指示，要尽一切可能保住夏琴，不能让日寇得逞。只可惜啊，现在重庆政府中间不分。嗯，怎么了？没事，坐吧。我就洗我出来吧。我知道是你，你哥呀，跟我们玩捉迷藏。只可惜，你的影子出卖了你。杨飞，佩服。徐宗勉今天去找过夏琴了，态度咄咄逼人。那夏琴呢？我观察，他泰然自若，唯有说到蔡将军的消息，他稍显失态。看来他心里还是有蔡将军的。自己心爱的人死了，态度只是稍显失态，他还真不是一般人。我今天去医院了，蔡将军，是氰化物中的毒。什么？氰化物一旦中毒，毒发极快，从饭店到事发地点，所以不可能是夏琴下的毒。这里还有谁？蔡公权、蔡雪丹，还有司机。但是路上有没有其他情况，就不得而知了。会不会是那个司机啊？有线索就好。不过现在唯一值得怀疑的就是中央办公厅为什么要拿走尸检报告呢？他们既然已经知道蔡公全是氰化物中毒，为什么不释放夏琴？请问，你赶紧去找一趟丁军长，我们需要他帮忙。我跟黑子去找蔡公全的司机，谢我。现在，你的任务最终，我怕，严寒在这个节骨眼上，他会丢车保帅。是的，对。梁飞的意思是，既然高层咱们不方便查，那不如就拿这枚戒指打草惊蛇，看看上边到底是什么意思。嗯，那我们就试试。接秘书长办公室，我找胡先生。我爸走之后
我再也没有见过那个司机，我也不知道他在哪儿。梁飞，我爸到底是谁害死的？是那个司机，还是夏琴？正在查。查了这么久，到底什么时候会有一个结果？梁飞，我一定要给我爸爸报仇。他就在我面前走的。走的时候的样子，我这辈子都忘不掉。蔡小姐，你先别激动，来，你先坐。志丹，你放心吧，这件事情我一定会查清楚，给你一个交代。一定要相信飞哥啊，飞哥一定会给你一个交代的。要耽误半天功夫，什么都没问出来。嗯，干嘛？刚看人家小姑娘哭的那么可怜，挺伤心的，擦擦吧。哎呦，你别逗了，行不行啊？我就是见不得人家女孩哭，你们心太软。谁信呀、啊？谁知道你安什么心呢？出那么大的事儿，这司机不见了。特战局那边不闻不问的，这帮家伙真是一帮吃干饭的。是啊，你说这司机要是真有问题，我估计早跑敌战区去了，也有可能被杀人灭口。杨飞，我觉得你是不是漏了个人？谁呀、啊？嗯，楚楚可怜。哎呦，我说你能不这样吗？我不就同情人家一下吗？你至于的吗你？至于的吗？我没跟你开玩笑，认真的。这不可能吧？凡事都有可能。上期五本不应该回特战队，不要着急。没有不可能的事儿。这样，蔡强、嗯，你负责盯着蔡雪丹，啊。喂。盯着吧，啊。哎。真会派活儿哈。喂，谁？接了就知道了。喂，胡先生，夏锦的事儿正在查，您请指示。知道你们这一招，不让我睡觉，让我承认一切。我在研究钟主建的时候，最高记录是两天两夜没睡觉。我带我看看今天能不能破记录。夏主任，你这是何苦呢？银行还是没有勇气来见我，是吧？等你招供一切，局座一定会来。竟然是胡先生，真是让我惊讶。我也觉得奇怪，胡先生为什么不亲自打给你？你们特战局软禁了夏琴，我也没有点头啊。所以现在夏琴的事已经不是我们陆军不能做得了主的了。有劳严局长。不管怎么说，这个电话对我很重要。谢谢于山兄，告辞了，慢走
去坐。咱们贾玲宾馆。什么事情这么着急？胡先生给严寒打电话了，而且还是打到丁军长办公室的。你说是丁军长去请示的胡先生，有消息也应该先告诉丁军长啊。这个胡先生，葫芦里到底卖的什么药啊？丁军长的分析是，胡先生此意不过是想让他做个见证。之后真要出了什么事儿的话，丁军长也就脱不了干系了。这一招可够阴的。这是重庆，不比其他地方。陈副官，警卫排现在能调出多少人？十来个没问题。马上带他们赶到嘉陵宾馆，在附近守候。如果嘉陵宾馆传出枪声，马上带他们冲进去。这是为什么？不要问为什么。我也会在附近。没事儿最好，出了事就是大事儿。徐总，去把尚大队长给我叫来。是。徐总，徐武，走。下心怎么样了？徐队长疲劳审问，属下认为这与刑讯逼供别无二致。徐总勉励公心切，不过他不是，你才是我们特战局最优秀的人才。我跟秘书长办公室的胡主任通过话了，现在已经确定，夏琴。是间谍。考虑到夏青的特殊身份，这件事情不能见光。胡主任的意思是，杀了他。杀了他。这中央办公厅到底什么意思啊？丁军长截肢给他们了，电话也打了，放不放人到现在没个响。打电话找严寒，特战局能干什么？夏主任不是跟我们说过吗？他做的事，无论如何都不能曝光。重庆政府不管老百姓的死活，这事儿传出去的话，他们颜面何在呀？我明白了，不管夏青有没有罪，他们都不会保他了。你的意思是说，他们要丢车保帅了？以夏晴这个级别，栽赃陷害是不可能的，只有杀人灭口。特战局最适合干这个事儿。是特是特没找到，伪钞伪钞没解决，先对自己人下手了。他们会派谁去？做这件事儿要担罪名的，我估计谁都不愿意去做。像徐松勉那种人，早就躲得远远的了。眼下只有一个人合适，我哥。徐武，你来干这件事，所以只有你能做好这件事情。杀了夏琴。会造成他自杀的样子，对外我们就宣称
。蔡将军突发心脏病身亡后，夏主任伤心过度，寻情而亡。报纸上会以花边新闻报道此事。此时体大，特战局处境不妙。希我，祝您顺利。希望天黑前听到你的好消息。是我们在重庆就待不下去了。本来也没想来，你们父子接应，不管发生什么，一定要按我说的做。这是命令。是。一小时以后，上西武会在嘉陵宾馆暗杀夏琴。您说什么？一小时以后，你带人包围嘉陵宾馆和徐宗勉联合行动。如果上西武负隅顽抗，你就击毙他；如果他要投降，就抓捕归案，那那为什么咱们现在不去阻止他呢？哪有那么多为什么？夏琴必须死，他死了，一切就都结束了。但是，谁杀他，谁负责？属下明白了。西武是个高手，我也很心疼。可是徐宗勉是个人精，他不会动手的。我只能牺牲西武了。可是尚队长对咱们、对党国还是很忠心的呀。忠心，忠心有的时候在政治面前一文不值。梁飞，梁飞绝对不能靠近嘉陵宾馆。是，队长，局座来电话了。快到了，都是特战局的人，咱们怎么办？咱们现在虽然是螳螂捕蝉，我害怕，还有黄雀在后，反正不管怎么样，先得保住夏琴的命。好，都听好了，楼上枪一响，你们就立刻跟我冲上。只要看到我开枪，你们就跟着开，不管对面站的是谁。都听清了吗？是是是，快去各位。哎，梁飞，你怎么来了？夏琴在里面。是，开门。夏主任，对不起了。撤！走，走
，向左方向。小心五，下琴呢？要飞，你来吧。小七五，你杀了夏琴。哥，快快快！来的这么快，是徐宗敏，他带人过来了。黄雀在后啊！叫掩护，撤！撤！撤！给我杀！楼上徐队长和邵队长带人打起来了，快走，快走，走走，全都有。跟我一起缉拿人犯，注意啊，我们要上到客人。走，是，快快快，走劝你最好不要趟这趟浑水，杀夏晴亏你们想得出来。我告诉你们，这趟浑水，我梁飞趟定了。你们在干什么？为什么会有枪声？特战局在执行任务，没你们的事儿。严局长，陈副官，辛苦了，这儿我接管了，请回吧。丁军长，在陆军部就听到这里的枪声了。严局长，加零兵管离特战局更远一点了。如果我没猜错的话，下个月出事。是啊，我的人正在里面缉拿凶手。严局长，重庆乱七八糟的事情很多。我能理解你，但你的做法我不理解。既然丁军长能理解，那就一切尽在不言中吧。连长，联合调查组还在，没有我的同意，不能擅自杀一个人。每个人都带我去审问。可以，但是前提是，梁飞不能打。小五，夏晴是怎么死的？你们家严局长最清楚。有什么事，等我回局里再说
。南飞，你别包庇着尚队长，我知道就是他干的。你们除了会陷害我哥，还会干点别的吗？尚小姐，我劝你们不要跟你哥一起死。李宗勉，你等这一天等了很久了吧？今天你一定要杀了他！你敢？我倒要看看有梁飞在，谁有这个本事！马上放下！李队长，到底怎么回事？韦局座，上级五枪杀下秦。杨飞，上级我，都是自家兄弟，把枪放下。沸腾。